Hayır duvar Samuel, hayır duvar bulduk. Benjamin hun bekrin hun şey bagış neyin uymen dikdikç tende bav. Tere evir buru evlen. Davide dogu hov gec beden de bayağı koy. Yesin hun ne satramçlan ağı hov beden doguy. Ezralda hun bur tos tosin hang mayhın ruğan botas ha. Gec bav. İn hun Ezralin bu hun Davide de kahm balc. Bekrin hun şey bag dağav. Гэвч Юдачууд Йордан голоос Иерусалим хүртэл өөрсдийн хааны дэргэд баттай үлдэв. Давид Иерусалимд буй гэртээ ирэв. Хаан гэрээ сахиулахаар үлдээсэн 10 баг ихнэрээ авч хяналчаар харгалзуул нь тэжээж байв. Гэвч хаан тэд нөрөө ойцсонгүй. Тэгээд тэд бэлэвсэн эмэгтэй мэт амьдрч үхэн хөвтлээ төгж идмэл байв. Хаан амас саада Юда хүмүүсийн 3 хоногийн дотор дууд нь цоглуул чи өөрөө мөн энд байж байгаарай. Тэгээд амаса Иуда хүмүүсийг дуудахаар явсан боловч тогтоосон хугацаанд хийсэнгүй удаашируулав. Давид Абишайд одоо бидэнд бихрийн хөвгөн шеба Абсаломос жилүү гайтай боллоо. Чи миний цэргүүдийг дагуулж түүнийг мөшгөн хөө. Эс тэгвэс тэр бэхлэгдсэн хотод оргоноч Бидний хяналтаас гарч магад. Тэгэд Йобын ирчүүд хэрээд болон Пелетийн бүх хүчд ирчүүдийн хамт түүний араас хөдлөв. Тэд Бихрийн хөвгөн Шибаг нэхэн хөөхөр Иерусалимаас гарав. Тэднийг Гибеон дахь нэгэн бул чулууны дэргэд байхад Амасса тэдэнтэй уулзахаар ирэв. Йоб цэргийн хувцаа өмссөн байсан бөгөөд хуйтаа элдээ ташаантаа зүүсэн байв. Тэгэд түүнийг урагшаа алхахад элдэн суурав. Йоб Амассаа Ахмын та амар байна уу? Хэмийн үгүйлээд амасаг үнсгээр баруун гараараа сахлыг нь атгав. Харин амаса Йоопийн гарт буй илдийг эсэргүүцэх зэвсэггүй байв. Йооп түүний хэвлэл рүү дүрсэнд эдгэн газарт гоож байв. Тэгэл түүний дахин дүрсэнгүй. Амаса ч үх. Дараа нь Йооп болон түүний дөө Абишанар бэхрийн хөвгөн Шебаг нэхэн хөв. Йоопийн залуусын нэг нь амасагийн дэргэд зогсоод Йоопийг таашааж Давидын төлөө явах хүн байвал Йобыг дагах тун. Амасса замын гол сусандаа хутгалтан хэвтэж байв. Тэр залуу бүх хүмүүсийн хөдөлгөөнгүй зогсохыг хараад Амассаг замаас тал газар руу аваач. Түүний хажуугаар өнгөрөгч бүгд хөдөлгөөнгүй зогсохыг хараад түүнийг дээлэр бүтэв. Амассаг замаас холдуулмагц Бихрийн хөвгөн Шиба хөөхөр бүгд Йобын араас дагав. Шиба Абел хүртэл бүр бит Мака бэр хүртэл Израилийн бүх овг аймгуудаар яв. Тэд цоглор нь нэгдэж түүний араас даглаа. Хүмүүс түүний оргонсон Абел бит Макаг бүслэн ирж хотын харалтаа далан босгов. Энэ нь бэхлэлт болгон босгосон хамгаалалтын хажууд байв. Йобта хамт байсан бүх хүмүүс хэрмийг эвдэж нурахыг оролдов. Тэр үед хотоос нэгэн ухаалаг эмэгтэй сонсоож сонсоож Нашир чамд хэлэх юм байна гэж Йоб тхэлээч гэж хашгирав. Йобыг түн рүү ойртоход тэр эмэгтэй чи Йоб мөн үү? Би байна. Шивгч миний үгийг сонсоож. Би сонсож байна. Тэгээд тэр эмэгтэй ийм хүү ярав. Урд хүмүүс тэд Абелд зөвлөлтөн лавтай гэж хэлэн маргаа нэг эцэлдэг байв. Би Израилийн ихийг сахдаг үнэн ч ихэлт хүмүүсийн нэг Чи Израилийн их болох хотыг устгах гэж байна. Чи юуны учир эцний үгийг залихх нь вэ? Огт тийм бус. Хоосруулж устгах гэдэг нь надаас хол байг. Хэргийн учир үүнд биш юм. Харин бихрийн хөвгөн Шебагч Ефраамын уулархаг нутгийн нэгэн хүн Давид хааныг эсэргүүцэв. Зөвхөн түүнийг тушааж өгвөл би энэ хотоос холдно. Түүний толгойг хэрмний дээрээс чамар руу шидэн унгаа. Тэр эмэгтэй ухаалгаар хамаг ардууд дээр очив. Тэд Бихрийн хөвгөн Шебагийн толгойг огтолж Йоб руу шидэв. Тэгээд Йоб эвэр бүрээ үлээхэд хүмүүс хотоос таран явж тус тусынхаа майхан руу буццгаав. Йоб ч мөн адил Иерусалим руу хаан дээр буцж ирэв. Йоб Израилийн бүх ил зэргийн өдөрдөгч болов. Яходиагийн хөвгөн Бенаа хэрэдчүүд болон Пелетчүүдийн өдөрдөгч байв. Адором алдадлахын ажил хянагч. Ахиллуудын хөвгөн Яхошафат бичээч. Шива гүш Задох болон Абиатар нар тахилж. Яир хүн Ира Давидин тахилж байна.